Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, guys, ready to get started, ready to go ahead and learn um, with a new lesson. So tonight, the main thing that we need to cover, if uh, and it's basically what we left pending from yesterday, is going to be questions with how. So that's basically the main thing that we're going to do. We're going to be talking about that. We're going to be talking about you know, all these different variations that how has to offer, because as I said yesterday, there are many, but many, many, many options um, or things that we can do with how. Of course, we also have something else to go ahead and do, uh, because yeah, we are also going to talk a little bit about uh, making plans or talking about continuous um, or going to, which is basically using other ways of uh, future tenses. Um, in English, we have um, two main options, or well, three main options for talking about the future. The first one, which is the most common and more straightforward one, which is using the verb be, and of course, with its uh, future version, um, which is gonna be uh, will, so that's one of them. And then we also have uh, um, the going to version, going to is basically, you know, a, a way, a, a safe way of talking about the future. And then we have the continuous version. When we talk about the continuous version, it's a going to, but a little bit different. With the continuous version, we don't necessarily have to use going to all the time. We simply use the present continuous form of the verb plus a um, phrase or, you know, a uh, mention of the future. And that is going to turn the understanding of the verb into a future occasion. So yeah, those are like the main things we're going to be covering. Um, and as I said, you know, it is very important to know how to use the future tense because also depending on which person you're using, that's how... Um, what you might call it, how committed, yeah, how committed you are to doing something. Because if, for example, you use a continuous version, this is just a plan, you know, it's just an idea. If you use the going to version, that is not necessarily just a plan. It's something that you are actually thinking that you're going to do. But if you use the will version, when you use will, that means that you are committed 100% to doing what you're saying that you're going to do. Así que básicamente, dependiendo de cuál versión ustedes utilicen para hablar acerca del futuro, depende también un poco el nivel de compromiso que podamos tener, ¿verdad? Con esa actividad. Por ejemplo, si ustedes dicen algo con el continuo, o sea, el presente continuo, se puede entender como algo que ustedes sí tienen la intención de hacer, pero tal vez no sienten necesariamente la obligación. Cuando utilizan going to, es algo un poco más intencionado, un poco más pesado en el sentido de que sí lo queremos hacer. Y luego si utilizan el will, ahí sí, ¿verdad? Se entiende como algo que ustedes de verdad tienen deseos de hacer. Ok, pero anyway, um, before we get to that, I want to go ahead and talk about, um, well, something that is about to be, you know, here, something that is about to be present, which is the holidays. So I want to get to know, a little bit about what are your favorite holidays. We have so many celebrations, so many dates that are important. Um, but yeah, I want to get to hear from you guys. What is your favorite holiday? You can pick any of them. You know, it's like many, many options out there. So yeah, let's start by hearing from the first person who was here in class, Jose Jimenez. Yes, teacher. Good uh -huh. evening. Good evening. Uh yeah, what is the question? Skill? Um, what is your favorite holiday? My favorite holiday is all weekends. What days? <laughs> okay. Well, yeah. I like that's, <laughs> that's that's a great answer. I never thought of something like that. I have a question. Yeah. Uh -huh. Can you have a question? Um I don't remember. I have uh, I am open the the platform in our mm -hmm. uh, PC. But I don't remember what is the password to in the, in the platform. You don't remember? I know the user is, is my, my, my email, but I don't know. Mm -hmm. I don't remember what is the, uh, the password. Hmm, interesting. 
Uh, well, if you have forgotten your password, maybe the best way to go about it is contact, you know, the tech support because okay. yeah, I am not able to provide you that information. They I can help you. With uh, some, some, uh, any, any, anything else uh, to, to know? Uh, no, really. O sea, en mi caso, pues no sé, honestamente nunca he perdido, nunca he tenido ese problema de perder la, la, la contraseña, pero creo okay. que lo mejor sería eso, contactarse con, con soporte técnico porque ellos son los que se encargan de eso. Directo. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. right. Well, yeah, no problem. Okay, so um, the weekends. Well, you know, the weekends are great. And of course, it's like we have them very often. We have them every week. So why not? You know, why not pick the weekends as your favorite holiday? Very good. Thank you very much, Jose. All right. Um, how about in the case of our other Jose, Jose Merlos? How about you, Jose? Um, what is your favorite holiday? Um, my favorite holidays. Uh -huh. uh, Semana Santa sería. <laughs> holy Holy Week. Holy Holy Week. No, Holy Week, nada más. Holy Week, nada más. Oh, okay, great. Okay. Okay. For, for so camping, uh, uh -huh. uh, I I go in, I go into camping with Joe, uh, of my church. Very good. Yeah, great. So yeah, Holy yeah. Week because you go camping. Nice. Yeah, that sounds great. You know, sounds like a very fun plan. Yes, yes. Okay, pretty cool. Yeah, so, um, no, ahí fue error mío que dice Holy Holy Week. Solo sería Holy Week. Pero bueno, a ver, ayer, no sé si fue, creo que sí fue con ustedes que les hablé. No, no recuerdo. Acerca de Bloody. Creo que no fue ustedes que les dije acerca de Bloody, ¿verdad? Creo que fue el grupo de, al grupo de, de principiantes que tengo, a quien les hablé acerca eh, de esto. Hola. Mister, eh, I have a, a doubt. Ajá. Uh -huh. Okay, but holiday is not the weekend. Holiday is uh, like uh, Christmas days. Ya, yeah, holiday sería eso. Holiday en sí se refiere a los días festivos. Festivo. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Not the weekend. Not necessarily. Uh, not necessarily, ajá. I mean, you can count the weekend as a holiday porque estamos, a ver, el punto es que hoy en día la palabra holiday se entiende como los días libres en sí. O sea, muchos yeah. ya no lo vemos tanto como por la celebración, sino porque vamos a estar libres del trabajo. So, the weekends are not officially a holiday, but they can count as a holiday because you're free, because you don't have to work. So, you know, it's, I mean, depending on your job, the job that you have, of course. But yeah, it's um, it's like they're there, you know. Uh, a, a weekend can be a holiday, but it's not officially a holiday. It's not like you're gonna celebrate anything on the weekend. All That's right. Correct. Mm -hmm. Thank you. Pero bueno, lo que les iba a decir era acerca del bloody, sí, y el holy, que, o sea, ustedes no les expliqué eso el otro día. El bloody, cuando usamos la palabra bloody, o bueno. No nosotros, pero en Inglaterra es muy comúnmente que se utilice la palabra bloody como una, no necesariamente mala palabra, sino como una forma de referirse a las cosas de mala forma. Sí, o sea, si alguien dice, por ejemplo, um, bloody phone, está hablando acerca de un maldito teléfono. Like, where is the bloody phone? Sí, ¿dónde está el maldito teléfono? Um, bloody, como en el sentido de decir sangriento, ¿verdad? And then we have holy. Holy es otra cosa, o sea, holy um, se entiende como algo santo, ¿sí? Como por ejemplo, Holy Week, Semana Santa, pero también cuando lo utilizan los británicos puede entenderse como maldito, ¿sí? O sea, como por ejemplo, el Holy Phone, otra vez, o sea, poniendo el mismo ejemplo, ¿verdad? Para no complicarnos tanto. Entonces, uh, ya, yeah. holy and bloody, they both can be used as means of a bad expression is not necessarily a bad word but a bad expression a bad way of um basically referring to something but okay um how about in the case of um uh, david so for you david what is your favorite holiday well i think my 
maybe the mother side i think because me my mom is some special is one of my person important in my life and i think uh, it's a good day to celebrate your i don't know uh, i don't remember the the the, the word esfuerzo effort ah okay effort uh -huh. uh -huh. yes because okay that, Okay, great. Yeah. So Mother's Day. Very good. That is an amazing, you know, an amazing celebration that we have because, yeah, we get the chance to thank uh, all these efforts or struggles. We also can refer to them as struggles. Aunque struggles es más como dificultades, pero eh, puede funcionar, sí, utilizar la palabra struggles. Sí, yeah, I think it's with double G. Struggles. Entonces, podríamos eh, usarla también para referirnos a eso, ¿verdad? Como los esfuerzos. But yeah, it's a great, great um, occasion to celebrate, uh, you know, those people who do so much for us. How about in the case of Cindy? How about you, Cindy? What is your favorite holiday? Good evening. Um, my favorite holiday is Christmas. Because okay. the weather... Mm -hmm and atmosphere um, celebration, and many people are happy. All right, great, very good. Yeah, I mean, Christmas is normally a synonym of happiness. You know, most of us are, we have food, we have uh, uh, family, friends, many things going on. So yeah, Christmas is normally seen as a happy time, and we normally celebrate Christmas as a happy time. So yeah, sounds, you know, like, something um something great about this this celebration or this holiday so good very very good um how about eric in your case eric what is your favorite holiday good night teacher for me night. christmas is my favorite holiday and why would that be because we enjoy it with the family and visit the friends and and their houses and that's it all right great yeah because you get to spend time with family and friends nice very nice um in the case of gilbert how about you gilbert what is your favorite holiday uh, my favorite holiday is uh, christmas and why do you like christmas uh, Uh, meeting in family all right great because you get the chance to be with the family nice yeah i mean it's it's one of the most important you know uh moments or occasions when when you see uh the family because many times you know during like other kinds of celebrations we do get to see the family but we don't necessarily spend time with them but for Christmas, we almost always do. So, yeah, it's a, it's a very, very special occasion. Now, how about in the case of uh, Connie? How about you, Connie? What is your favorite holiday? Good evening. Good evening. My favorite is same day, Gilbert and Cindy. And it's in the Christmas with mm -hmm. my brother, my sister, uh, um, sobrinos? Uh, ne nieces and nephews. Nephews is mm -hmm. a celebration with my mother. All right. It's, Pretty cool. It's yeah. Happy, so. happy for me. Great. Nice. Yeah. I mean, it's, it's always, you know, that time of the year, as they call it, like that time of the year, because you get to spend time with uh, the people that you love. And, uh, well, many of us also get to do things that we love, like, um, I don't know, using the fireworks or, you know, um, eating. <laughs> so, yeah, it's it's a very special time. Great. So, very good. Thank you very much, Connie. How about in the case of Edwin? How about you, Edwin? What is your favorite holiday? Uh, good evening. Good evening. Well, um, at the same... 
Mm, Christma, because in Christmas you can sh share with with your family. Uh, it's a tradition in Christmas. Many people give a present, and uh, you can prepare a delicious dinner. Also, uh, on December, if you work, you receive a bonus. <laughs> <laughs> yeah, el aguinaldo. We're many people are expecting that. So yeah. Very good. Um, thank you, Claudia. Thank you for letting me know. So yeah, Christmas. Bueno, parece que aquí a la mayoría les gusta más la Navidad. A mí, in my case, personally, I so much prefer the New Year's Eve because on Christmas, in my case, okay, I don't enjoy it as much because, um, well, I used to enjoy Christmas a lot when I still had my mom. Now that she's not with me, it's like, you know, Christmas has lost a little bit of the of the sense Since like 14 years ago, basically, I stopped enjoying Christmas the way that I did. Um, so yeah, now it's like uh, Christmas is just another day for me. Okay, it's not like it's the same for my family. My family they do celebrate and everything. I am there, of course, but it's not like I feel, you know, amazing to be with family or friends on Christmas. Now on New Year's Eve, that's a different story. Because New Year's Eve is when I do get to enjoy myself a lot. Um, because I don't know the idea of you know switching into into a new year and all the challenges and uh, the the experiences that we're gonna live through that year are what basically motivates me and gives me energy, you know, to continue on to feel like you know we still got so many chances out there and so many things we can do. So, yeah, that's why I so much prefer New Year's Eve than Christmas. But personally, like, you know, the main thing is because of that. Because um, when my mom was still with us, it was just so amazing. Like the way um, she will like organize people or we will organize people to to celebrate Christmas. It was great. But it's still, you know, um, yeah, Christmas is an amazing time also to be with family now. Uh, here we have what we're going to be talking about right now, which is the questions with how. Questions with how, here we have some of them. How far? This is the first one. How far is New Zealand from Australia? So right now I'm going to give you these examples, but I want you guys to start thinking, start making up your own examples with these questions with how. Okay, esos solo son algunos ejemplos que yo les daré, pero quiero que ustedes empiecen a pensar en cuáles serán los ejemplos que ustedes van a crear. Así que vamos a ver. How far? How far is New Zealand from Australia? It's about 2,000 kilometers. It's about 2,000 kilometers or 2,000 kilometers um, away, you know. Um, now, how big is Singapore? Um, yeah, that's it. How big is Singapore? It's uh, 648 um, square meters. It's 648 square meters. Oh. Okay, Jose, en un momento ahorita voy a poner a cargar acá mi mi um, plataforma y en un momento podremos ir a revisar eso. Les digo que lo voy a poner a cargar porque pues en mi caso me tarda casi 10 minutos en que cargue. So, yeah. Okay. So, uh how big is Singapore? As I said, it's 648 square kilometers. So, it's not, you know, that big, but it's not that tiny either. Now, how high is Mount Cook? How high is Mount Cook? It's 3,740 meters high. Ahora, aquí tenemos tres palabritas o tres questions with how en las cuales si ustedes han prestado atención también se menciona la misma palabra al final de la oración ¿sí? o de la respuesta. Y esto se debe principalmente a que en este caso estamos hablando acerca de medidas, pero medidas que se trata eh, que son específicas, ¿sí? Porque, por ejemplo, how far. El how far es solo, solo como una idea, ¿verdad? How far, como qué tan lejos está algo. How big, qué tan grande, ¿sí? Qué tan grande es algo. No se espera que sea tan específica la respuesta. Si lo es, great, pero no se espera que sea específica. How hot, lo mismo, how hot, qué tan caliente. O sea, estamos a veces preguntamos como qué tan caliente es algo por tener una idea de lo que la otra persona percibió. 
pero no es como que esperamos que la otra persona tenga un termómetro y directamente le ponga el termómetro a algo y ya me diga, ah, esta es la, la, la altura, o perdón, perdón, en ese caso sería el calor, sí, esa es la temperatura que tiene esto ahorita. Decirlo como, perdón. Angel Falls are the How high? Oh, sí, la pregunta sí está bien. How high are the angel falls? Sí, eso estaría bien. Um, ¿De qué sección son estas preguntas? Disculpe, José. I have two, two problems. Mm -hmm. I have a problem with the, the point 4.13. No lo check. And the first question, I have the answers, but I need to uh, do the question. But the question is not correct, right? I don't know why, because it's the same that you are, uh, are explaining. It's... How high? Okay, in this case, it how high is Angel's Falls? No sé why? Si lo... Because falls, yeah, is S at the end. Oh, yes. But, But the thing is, este es un collective name. Sí, es un nombre yeah, colectivo. Ese es, ese es el detalle. Sí, es un collective name. Entonces significa que eh, aquí, aunque yo diga, eh, por ejemplo, false, aunque tenga una S, sí, siempre funciona como is. Porque estamos hablando de que, ajá, sería simplemente, aquí el problema también, también se da en que nos hace falta una apóstrofe. Ok, después de angel sería is angels false. O sea, que el false no sería necesariamente, um, o sea, no sería entendido como, como plural, porque el angels debería tener un apóstrofe para que se entienda como que ahí termina, ¿verdad? O sea, que eso es como lo, a lo que se refiere, la caída del ángel, ¿sí? Porque false es cataratas o catarata. El detalle es que normalmente no se llama fall nada más, porque ahí se entendería literal como la caída del ángel. En cambio, se le pone la S para que se entienda como catarata. Entonces, aunque tenga esa S, no es plural, sigue siendo singular. Solo que, si solo dijese, Angels Fall, sería la caída del ángel, literal. Sí, así, la caída del ángel. Pero como es Angels Falls, es la catarata del ángel, o la, eh, ¿cómo es el otro nombre? La cascada del ángel. Sí, en ese caso creo que es más catarata del ángel. Entonces, pero ese es el detalle. Por eso tiene esa S. No deberíamos entender necesariamente, ¿verdad? La S como pluralización, sino que es parte del nombre. Entonces, y acá mismo usted puede ver en, el, en la respuesta que dice Angel Falls is 979 meters um, high. Entonces, ahí mismo lo, nos lo muestra, ¿verdad? Que dice is. Entonces sería How high is Angel's Falls? Sí, How high wow. is Angel's Falls? ¿Y la otra cuál era? ¿De esta misma sección? The other is uh, how how long is the Nile Nile River? Oh, the Nile I, River is. Uh -huh. Uh -huh. Aquí solo de, de, tendríamos que decir how long is the Nile? Y el, el question mark. Well, the river no, no es nada. El river, a river no. En este caso solo sería how long is the Nile? Y pues como well, uh -huh. how long is the Nile? Nada más. No Without sé. river, okay. Without river, ajá. Uh -huh. How long is the Nile? Aquí es más una cuestión de la plataforma. En este caso sí no le voy a, a decir que no. Aquí es cuestión de la plataforma porque lo mejor sería que dijese How long is um, the Nile River? Sí, sería mucho más apropiado. Yeah, that, that, that is incorrect. Mm -hmm. Because so, Nile, what is that? Mm -hmm. <clears throat> yeah. I need to know what is the Nile. Is river, is mountain, is, is it a lake? Ajá. Uh -huh. Yeah, so yeah, yeah in, in that case, you're right. So yeah, it would, it would be much better if it was how long is the Nile River. Okay. Y en el caso del apóstrofe, del, what is, what, uh, how high is the angel falls? Le quito no. la S a las caídas. No, solo déjelo así, déjelo, así como lo acabo de mandar aquí en el chat. Aquí lo mandé ahorita en el chat. How high is angels falls? 
Sí, no, no, le pondría, no le ponga la apóstrofe ni nada, porque pues, la plataforma se la va a reconocer siempre como errónea si la, si la manda a usted así. Ok, gracias. Ok, y la otra era la que mandó del Oymen, ¿era en qué sección? Creo que es sección 3. Es en sección 2.2, fíjese. Oh, dos. Esa okay. sí nunca la pude hacer, la verdad. Ok, este... ahorita le ayudamos. Y, okay. y, y, y la verdad que yo, yo no sé, pero en estas plataformas, yo sé que estamos aprendiendo, pero a veces no, 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 no se sabe por qué puede estar malo por un punto, por una coma, por un apóstrofe, por etcétera, etcétera, etcétera. Ahí perdemos muy, muchísimo tiempo ahí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, a veces ese es el único detalle. Pero por eso es que yo casi siempre les digo, cuando um, tengan esas dudas, lo mejor es decirme. O sea, me dicen a mí y yo les ayudo, ¿verdad? Rápido. Así o se ahorran ese montón de tiempo. Ok. En eh, uh, eh, eh, point for it, I have problem with the last. Yes. It's uh, for point 13, the uh -huh. item number four. A. Hey, Washington DC get up to about 32 degrees Celsius. Um, uh, uh, how many cool uh, are in Washington DC? Can I say that? That for me that is, that is correct, but I don't know what you say. Okay. Uh, how cold? Difficult. Sería how hot in this case. How, how hot? hot. How hot. Esta se la voy a mandar porque también es otra que tiene un montón de comas y puntos. Así yeah. que sería lo mejor. Sí. Uh, this one has tons and tons of commas and points and periods. Uh, aunque igual, creo que así como cerca, cerca, un espacio nada más, si no usted creo que no lo reconocería. Porque sería how... Um, uy, wait, no. Sorry. Uh, let's see if we can delete. Yes, delete that. I'm going to send it again because it would be like this. How hot... Is Washington DC in the summer? So that will be the answer or the proper answer. How hot is Washington DC in the summer? Oh, aunque también es aceptar, ya aquí que estoy ya viendo esto, también podría ser aceptable el poner, poner nada más how hot is Washington in the summer? Sí. How hot is Washington uh, in the but, summer? But that is correct, teacher. Thank you. Just mm -hmm. the number two, sorry, uh, partners, <laughs> to, see, to hear, see this. Okay, But, so, uh, um, yeah, in the in the last one that you're mentioning, or uh, here, uh, let's see. Let's do this. Two, let me see. It's 2.6. 2.6, yes. Mm -hmm. Yeah, it will be 2.6. Uh-huh, so you can... You can go two different ways. Podemos hacerlo de dos formas. Podría ser de la forma sencilla o de la forma compleja. Porque, vaya, si usted quiere, simplemente puede decir to put. La oración dice, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo desde el principio para los que también puedan tener duda en esto. The instruction says, um, read the following questions, write the best advice to each health problem. Remember to use infinitive complements. You do not need to, re to rewrite what is in brackets. Okay. So, here it is. Um, so, what should I do for a burn? ¿Sí? Entonces dice, it's helpful to put. Podríamos decir nada más to put. ¿Sí? O sea, to put. Pero, pero, just a short answer, answer. Ajá, you can do that. You can simply do to put. ¿Sí? O sea, podría ser. Like hmm? To apply some alignment on it. Oh, Uh, apply la diferencia con el apply es que vaya el put es más como simplemente de poner y como estamos hablando de una quemada ¿sí? el apply requiere fricción por ejemplo I can apply um, lotion on my, on, my, on my skin pero es porque requiere, o sea yo voy a friccionar, voy a hacer esto ¿sí? entonces me voy a estar pasando la mano entonces, en cambio, el put, se usa put porque se entiende que put es más como de poner y no mover, o sea, no estarlo tocando, porque como es una quemada, se entiende que si la estoy así, como o sea, mañoseando o rozando, puede hacer peor eh, el, el, el detalle. Así que por eso, en este caso, se utilizaría put y no necesariamente estaríamos utilizando, ¿verdad?, el um, apply. Sí, porque apply tiene que ver con fricción. 
Entonces, por eso apply no sería tan, tan apropiado. Ok, to put some ointment on it, that mm -hmm. is correct. Okay. Yeah, to put. It, it, Usted it, puede it, poner it, to it, put it. some ointment on it o solamente poner to put, porque eso complementaría lo que está entre paréntesis o between brackets. Uh, and it, uh, it. number four, right? Yeah. Okay, this, it says, what should I do for a toothache? It's important, y aquí podemos uh, colocar, to see only, o se lo decir así, ¿verdad? To see, y, y luego esto lo complementa, sería to see a dentist, o podemos... Like a... I write and the message. Mm, let me see. To see a dentist. Uh -huh, you can do that. Uh, Ahora, el, is el, el punto estaría de más. <laughs> um, yeah, I'm sorry. Oh, okay. El period nada más es lo que estaría de más. Uh, that is the problem with this. Uh -huh. to, yeah. Sí, fíjense que el año, no, el año pasado, hace dos meses, yo en uno de los grupos tenía una, a una programa, a una coder, sí, una persona, ¿verdad?, que, que se encargaba de codificar este, páginas y todo, y ella se quejaba siempre, me pasaba diciendo, ¿verdad?, de que o sea, a ella no le gustaba eso, de que aquí, yo, pero yo le dije, o sea, it's not my platform, si yo pudiera, bueno, cuando yo trabajaba en la universidad, yo siempre dejaba hasta 10 opciones diferentes porque quien le quisiera poner punto, quien le quisiera poner un espacio más, una coma, qué sé yo. Pero pues acá, I'm not the one in charge. So, yeah, it's not something I can change. Okay, How so... Many How many sections is needed to complete uh, after this, of this class? Uh, sorry? How many sections? Yeah. Well, I think you're expected to finish only section up to section four for this week. Because next week you're supposed to be finishing up uh, the whole thing. So, yeah, for now it will be up to section four, I think. So, 5.4. Let me see. Vamos a ver ahorita, Ida, con la 5.4. Okay, con usted, ya estamos bien ahí, Jose? I appreciate your help, teacher. Okay, thank you. Very you. Okay. okay, great. Very good. Okay, so Aida, it will be 5.4. Um, let's see. And uh, we're talking about exercise number... Uh, exercise number one. Okay. So, um, it will be complete the invitations with the present continuous use as future. Use the pronoun and the verb in brackets. So, uh, it will be what? You do. So here, ese es un tema que ahorita, ese es lo que vamos a entrar a ver ahorita, pero ahorita se los digo. Sería, what are you doing? Sería acá, what are you doing? Sí, what are you doing? Entonces sería pero, nada más. Pero con esas he intentado de todas las formas y todas me han salido <risas> malas. O sea, he intentado poner doing, he, he intentado ponerle sin ING, he intentado el. ¿Un el punto es? O sea, todo y no me ha salido trate, nada. Trate de copiar literal lo que le acabo de mandar en el chat. Así lo que está oh, y coloque okay, eso. Thank you. Uh -huh. trate, ok. Try that. What are you doing tonight? Would you like to go out? Solo sería are you doing. Nada más. Do you see my capture? My capture? Uh -huh. Yes, uh, I see. That it. is ok with that the four section. For mm -hmm. this. Okay. Yeah, I Good. think you're okay with that. Yeah, you only need to uh, to finish, you know, that one for next week, which will be, um, yeah, number five. Already. So, um, Aida, let me know if it works. Si le funciona, me avisa. Uh, mientras tanto, pues ya vamos, verdad, con lo demás. Entonces. Okay. Ahorita. Um, sí, luego lo subo. Mm -hmm. Si le funciona, ahí me deja saber. Si no, pues igual. Okay. So. Um, o sea, porque si no funciona, ahí sí hay que reportarlo. Por eso le, le, le digo que es mejor que avise. So, uh, I was on how high. Y les estaba diciendo, en este caso, por ejemplo, acá, si dice, how cold is it in the winter? Sí, is it in the winter? Entonces, es porque no tenemos una necesidad de hablar exactamente acerca de la temperatura. Cuando se trata de medidas más estrictas, más exactas, ahí sí existe como mayor necesidad de mencionar o de ratificar, porque en este caso es lo que se hace, una ratificación de que es lo que yo estoy contestando. Entonces acá dice, how high is Mount Cook? 
yo digo, it's 3,740 uh, meters high. Entonces digo, ¿verdad? Tiene, eh, sí, tiene sería en ese caso la respuesta, 3,740 metros de altura. ¿sí? ¿Qué tan alto es el Mount Cook o el Monte Cook? Entonces sería, eh, tiene 3,740 metros de altura. Eh, the next one, how deep is the Grand Canyon? ¿Sí? ¿Qué tan profundo es el Gran Cañón? Y sería, tiene alrededor de 1,900 metros de profundidad. Aquí es cierto, no estamos siendo estrictamente específicos con esta respuesta, porque decimos alrededor de, pero la ratificación es la que básicamente nos ayuda a tener como esa idea, ¿verdad? De que lo que me está diciendo esta persona sí lo hace como con cierto conocimiento, o sea, porque de alguna forma eh, conoce este dato. And then we have how long is the Mississippi River. Una vez más, una aproximación pero una aproximación bastante válida porque pues eh, tenemos un dato bastante, bastante específico. So it says, um, it's about 5,970 kilometers long. Sí, 5,970 kilometers long. Así que eh, ahí tenemos, ¿verdad? O cuestiones que son bien específicas como la eh, altura, profundidad y longitud van a necesitar que se coloque esto hacia el final de sus respuestas también. So, um, once again, the questions. How far is New Zealand from Australia? How big is Singapore? How high is Mount Cook? How deep is the Grand Canyon? How long is the Mississippi River? How hot is Auckland in the summer? And how cold is it in the winter? Now, I want to get to see what are your questions with how. ¿Qué cosas pueden preguntar ustedes con how? Vamos a ver. Um, so, in a voluntary way, do I have anyone who has one question with how already? You can pick whichever, guys, whichever you want. So, how, for example, how far? What would you ask with how far? Okay, Susana? Hi, good evening, teacher. Uh, good evening. How far is El Cerro Verde from Sonsonate? Okay. How far is el um, Cerro Verde? Uy. From Sonsonate. Very good. How far is el Cerro Verde from Sonsonate? Nice. That is a very, very good um, question. How about this one? How big? What can you guys ask with how big? How big is the Lapango Lake? Is the Ilopango Lake. Very good. How big is the Ilopango Lake? Oh, eso no. Lake es con minúscula. So how big is the Ilopango Lake? Great. Very good. That's a good answer okay. to the question. Teacher? Yes, yes, yes Maria. Can I, use, can I use how big is your size of shoes? Mm, oh, I no. see. I see. See, how, yeah. Ahí sí. How big is your size of shoes? En ese caso puede que sí. Oh, you're welcome, Aida. You're very welcome. En ese caso puede que sí, porque si fuese como para la altura, mmm, difícilmente. Sí, pero para la, el tamaño del zapato, how big is your shoe size? Sería, esa sería la única diferencia. How big is your shoe size? And can I use how high is your is your your sister? How high is it's about the the tall? Mm. No. No para personas. No para personas. Para personas se usa tall. Ahí como usted, usted bien dijo, ¿verdad? How tall. Entonces ahí sí sería uh -huh. how tall is your sister. Pero para ese, ese high es para altura de cosas, edificios o um, formaciones naturales. Por ejemplo, un árbol podríamos decir, ¿verdad? How high is your um, bonsai? How high is, how high is your, your great your qué? Your great. Your no about the no notas. Mm, your score. También, sí, también así. Ajá. How high is your grade? Sí, también con ese podría ser. ¿Qué tan alto es tu, tu nota? ¿Por qué tan How alta? How high está? is Torre Presidente? Ajá. How high is. Ajá. En este caso también Torre Presidente. Good. Um, escuché que por ahí también eh, Connie había dado un ejemplo. Connie, ¿cuál era el suyo? How high the, eh, the volcán is algo? 
Uh -huh. How high is... Uh, de Izalco Volcán. Volcán. No, Volcán. Volcán. El Volcán de Izalco. Vamos a darlo en español. Y el cerro, y el volcán. cerro de Hospital, digamos. ¿Cómo, es de, cómo dice cerro? Um, sería Mount. Mont, el pital. De, del pital Mont. Uh -huh, el pital Mont. Es como monte, por decir así. Okay. Ajá, sí, Mont. So, el volcán eh, de Salco. No, aquí, aquí sí, o sea, uh, sería is, How high is Isalco Volcano? Nada más. Aquí para decirlo en inglés, solo sería Isalco Volcano. Se elimina lo de el y el de. Ok, decir el volcán de Isalco. El y de se, se eliminaría. Solo diríamos, how high is the Salco Volcano? Sí, no diría, okay. how high is the um, Salco Volcano? Sino que, so, how high is the Salco Volcano? Okay, thank you, Tish. Mm -hmm. You're welcome. Ok, vamos a ver. Entonces, um, los ejemplos que ustedes dieron, Torre Presidente, el grado, o sea, ese es un muy, muy buen ejemplo porque también cuando, bueno, el grado, eh, la nota, sí, la nota también, eh, o sea, es un ejemplo que, que funciona muy, muy bien. Con esto, o sea, porque sí, sería How high is your grade? O sea, ¿qué tan alta, verdad, es tu calificación? Um, how, high, how high is Pital Mont? Mont, ajá. How high el is... Mont. Aquí sí sería el Pital. El Pital es, Mont. Es Billy, can you spell in the Mont? Mont. Like this. Oh. Wait. Like oh. That, Mount, 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 mount. De montante, uh -huh. that is mountain. Casi, pero como no necesariamente llega a ser eh, montaña, sí, sería uh, mount, nada más. Sí, mount. Uh -huh. All right. So, um, now, how about deep? How deep is the lago de Coatepeque? Okay, very good. Uh, how deep is... Mm, el... How deep is the volcán to San Miguel? Chaparrastique? Mm, 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 mm. El, bos el, bos el volcán. Eh, porque es profundidad, o sea, dice Ajá. deep es profundidad. Sí, pero podría ser el cráter. Maybe. Ah. Ajá. Okay, okay. How deep is. Chaparrastiques. Teacher. Uh -huh. Ajá. Lake is lago in English. Sí. Sí. Ah, ok. Thank you. When I, when I listen, how, how deep, I remember a song of the beaches. Uh, that <laughs> is, the name is correct of, the, of that song. How deep is your love? Ajá. Uh -huh. How deep is your love? That's, uh, yeah, that's a good example. How deep is your love? And it has been remastered now. There is a new version that also takes, you know, that old song and mix it up with some uh, electronic what, music now. What what is uh, what her he say in that names old songs? Um, is what who is the the love? In yeah, that like case? how intense is your love? You know, like how intense, yeah, how intense is your love? How deep is your love? Basically means how intense is your love? How um. Okay. Crazy are you about me? So basically that's what it means. Okay, aquí tenemos entonces. How deep is Chaparastique's crater? Sí. How deep is Chaparastique's crater? Y este es justo el tema que estaba hablando ahorita con el grupo anterior, el grupo de, de How long is Gold Road? Okay. How long is Gold Road? Eh, a ver, este en ese caso es complejo, sí. Porque sería How deep is es que vaya, hay una cosa que yo no quiero que ustedes se vayan a acostumbrar a hacer y es a traducir todo porque no todo se debe traducir o sea, porque acá por ejemplo lo mejor sería dejarlo como la carretera de oro hasta, o sea, la Alexa o, o lo que sea que ustedes usen el Waze se rebusca por decirlo, ¿verdad? Toma carretera de oro entonces porque es el nombre de las cosas es en español entonces sería mejor dejarlo así, conste o sea, eso para cuestión de futuro, ¿verdad? De que ustedes no se mal acostumbren a traducir absolutamente todo, pero está bien, o sea, aquí sí se, se acepta, ¿verdad? Se puede utilizar how long is gold road, 
Sí, en este caso, por ejemplo, no vamos a decir de Pital, no vamos a decir de Cerro Verde, sino que el Cerro Verde, el Pital. Lo mismo con El Salvador, sí. O sea, no decimos de Salvador, sino el Salvador. Entonces, si, el, si este artículo, artículo me refiero a, a, a lo que describe, al él, viene en el nombre oficial de las cosas, debemos decirlo así, el Cerro Verde. Aunque digamos el Cerro Verde así, decimos el Cerro Verde. How big is El Salvador? That is correct. How big is El Salvador? Sí. How big is El Salvador? No de Salvador, sino que El Salvador. Aquí, por ejemplo, vaya, aquí puse de Ilopango Lake porque no se llama el lago de Ilopango. Sí. sí. O sea, lo mejor sería que fuese así. How big is Ilopango Lake? Nada más. No el de. Sí. Sino que how big is Ilopango Lake? O sea, qué tan grande es el lago de Ilopango. Y las palabras mismas en inglés ayudan a que nosotros entendamos que se refiere a el lago de Ilopango. Pero si es así, por ejemplo, es mejor decir el pital, ¿sí? El pital, porque viene en el nombre de, pues, del cerro. Eh, esto, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa. Si ustedes lo buscan, ¿y cómo se traduce de cerro? A, o sea, ¿cómo se diría cerro? En, en inglés... Es muy probable que les muestre esta palabra, hill, sí. Pero hill es una colina. Hill es simplemente una inclinación, o sea, una inclinación baja, ¿verdad? Nada tan exagerado. En cambio, la palabra mount se refiere a un, algo más grande, sí. O sea, a un cerro ya como de proporciones más, más grandes. Entonces, sería mucho más apropiado decir mount que decir hill, sí. Porque hill, o sea, se queda muy bajito, pues, para lo que es el pital. Entonces, sí funciona, ¿verdad? Para describir diferentes cosas, pero no siempre va a ser apropiado seguir solo la traducción. Así que, how high is el pital mount? Es mejor. Eh, ahí entra algo que yo personalmente no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre una montaña y un monte? Ok, o un cerro. O sea, honestly, I do not. Uh, but still, you know, it's, it's um, something that we're not going to start discussing here right now. Ok, entonces acá me decían, how deep is the parasticus crater? How long is Gold Road? O sea, supongo que eso se refiere, ¿verdad? A la carretera de oro. Um, si fuese así, también sería Golden Road, creo que sería la mejor forma de decirlo. How deep is Golden Road? Um, so, yeah. How about how hot? ¿Qué tan caliente? How, how hot is Usurutan in the summer? Okay, good. How hot is Usulután in the summer? Teacher, you can respond, answer that, that question. How hot is San Miguel? How hot is San Miguel? Yes. Okay. Yeah. How hot is San Miguel? Well, it's um, hotter than La Unión. Than where? It's hotter than La Unión. Um, okay. It's... So here we get into a little bit of a complication because um, you see, Can I say San Miguel is hotter than La Unión? Mm, yes, you can say that. Of course, yes. Yes, yes, yes. You can say that. Now, the complication here is that, okay, San Miguel is hot, yeah? But La Unión is dry. And that's what makes La Unión feel hotter, in my opinion, than San Miguel. Yo no sé por qué yo siempre siento que estoy defendiendo a San Miguel. Es que yo digo, sí es caliente, de verdad es caliente. Pero les juro que se siente menos caliente que la unión y que Usulután, o sea, de verdad, porque la cosa es que Usulután no tiene nada de vegetación, entonces eso lo convierte para mí en una opción mucho más caliente, porque solo es asfalto y cemento y así. Eh, What about can... uh, Morazán? What do you say? You know? Morazán is not Morazán is not hot. The thing with Morazán is that there is tons and tons of mountains. You know, Morazán has places that are similar to Chalate. You know, wow. like. You do not have a lot of heat in Morazan because yes. Morazan, Morazan has tons and tons of mountains. So, yes. yeah, it's not hot. O sea, Morazan sí es caliente, pues que sí, o sea, sí, normal es oriente, pero no es tan caliente porque tiene un montón de, o sea, de, 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 de montañas y bosque y así. Entonces, hay lugares en Morazan donde se siente un frío similar al que se puede sentir, tal vez no en el Pital, pero tal vez en La Palma. Example is wow. Corinto. Uh -huh. is So, es, es very, very, very. Yeah. Es bien, bien helado. 
Sí, o sea, ustedes vienen en esos tiempos a Morazán y salen, o sea, usan suéter. O sea, no, no sería así como de que, ah, ah, no voy para Oriente, voy para Morazán, qué frío va a sentir. O sea, no, en Morazán hace frío. O sea, hay bastantes lugares donde hace frío. No les voy a decir que es todo Morazán, pero sí parte. Uh -huh. Entonces, por eso Morazán yo no lo cuento como caliente. Ya, Usulután, San Miguel y la Unión, sí. La Unión, ¿cuál es el detalle? Que la Unión es seco. O sea, la Unión se siente como que abrazador el calor. Como si ustedes tiran un, un fósforo, se enciende todo eso y se quema todo rapidito. O sea, porque es bastante, bastante seco. Y hasta, o sea, yo personalmente, la, todas las veces que he pasado cerca de la Unión, veo... O sea, cosas que son bien representativas, incluso de las caricaturas, cuando las caricaturas muestran desiertos, hay cosas similares en, en, en la Unión que no se ven en San Miguel. O sea, San Miguel, por ejemplo, miren, alrededor de San Miguel, hay, de la ciudad, ¿verdad? Hay montones y montones de, de granjas, o sea, hay césped, hay humedad, lo que hace que, o sea, cierto, en cierto modo, la ciudad de San Miguel no se sienta extremadamente caliente. O sea, hay verde por todos lados. En cambio, Cano Zulután, más que todo ahorita, ahorita que empieza el periodo de lo de la cañada, es horrible, porque todo alrededor de Zulután se quema. O sea, los cañales, todos los cañales entre Zulután y Jiquilisco y eso, se queman. Entonces, toda esa tierra hace que, o sea, esa tierra caliente que queda, ¿verdad? De los cañales se siente peor todavía. Entonces, eh, por eso es que yo siento que Zulután llega a ser más caliente. En cambio, San Miguel, o sea, el, ca el camino a San Miguel, alrededor de San Miguel, son pocos los cañales que hay cerca de la ciudad. Entonces significa que, o sea, hay menos tierra caliente cerca de la ciudad. Y por eso también, además, o sea, eh, Usulután, ustedes vienen al parque y hay creo que como seis o siete árboles. For you, la unión es more harder than San Miguel. In my perspective, okay, in my experience as well. I feel like when I go to la unión, I have to drink water and lots and lots of water. Like I have to continue drinking water like all the time. Uh, but when I go to San Miguel, it's just like, you know, another day in the park. I don't know. I just feel like that. You know, it's it's hard because, uh, for example, uh, if you go to Metro Centro in, in San Miguel, it can be 8 p.m. and it's still going to be hot. You know, the basement, when you park on the basement, it's still going to be very, very hot. Uh, but it's not the same. It's not as hot as Usulután. If Usulután, what, Usulután is now actually building a... Um, Plaza Mundo. So when that Plaza Mundo is ready, I'm gonna let you know that it's gonna be crazy hot, and I'm sure it's gonna be very hot because uh, there are no trees in Usulután, and that's one of my biggest, you know, concerns. Porque o sea, hasta los poquitos árboles que habían, pues están talando para construir otras cosas. Ahí hace un par de días les decía, o sea, que hay un lugar cerca donde están como los los restaurantes en Usulután. Había un solo árbol, sí, era una ceiba. Y la talaron para poner un don pollo. Entonces, o sea, y están talando y talando a cada rato. San Miguel está haciendo eso ahorita también y es algo que les puede terminar afectando a final de cuentas. Porque Usulután tiene ciertas colonias y en las colonias solo hay, o sea, jardín, pero árboles ni uno. Entonces, eso siento que afecta. A mí, al menos, siento que afecta bastante en, en el sentido de Usulután. Pero es you know, it's, it's, it's part of what happens. But okay, um, how cold? <laughs> How about that? How about that question? Yeah. How cold? Teacher. Mm -hmm. um, how hot uh, in pool? No, yes. How hot? Sorry? How hot uh -huh. in pool? No, yes. Example, how hot is your hot dog? No? Yeah, you can. Uh, yeah, you can use it like that. How hot is your hot dog? Mm -hmm. You can use it. Or how cold is um your drink, for example? How cold is your water? So yes, you can use it with food. You can okay. use either or them. Yeah. Okay. How cold? Um, if people like to drink milk, you know, cold milk, you can also ask them like, how cold is your milk? How cold is your I don't know your milkshake? How cold is your ice cream? So, yeah, you can use them um, in basically all the occasions. So, yeah, how cold or hot, it is very useful with food as well. Okay, thank you. Mm -hmm. You're welcome. Okay, so we're going to go with uh, how cold is Canada. 
<laughs> so that's one example. Now, how expensive? Can you guys give me one example with how expensive? How expensive is the iPhone 15? Go, go to the Mr. Universal event. How expensive is the um iPhone 15? <laughs> Uy, no es así, es al revés. Estos chiquitos, estos grandes. iPhone 15. Okay, so how expensive is the iPhone 15? I actually have no idea. I actually don't know how expensive that is. How cheap? How about this? How cheap are um bananas in your in your area? How cheap are bananas in your area? I am not assuming that bananas are cheap. I'm just, you know, creating an example here. So yeah, how cheap are bananas in your area? Ahora, esto del cheap es complicado. Y que lo más común es que se pregunte con how expensive. O sea, lo más común es eso. Porque how cheap es de una vez asumir que algo salió barato. Entonces, how cheap se puede utilizar más que todo cuando alguien ya me dijo que algo se salió barato. O sea, si alguien me dice, ¿verdad? Mira, fíjate que tal cosa se estuvo bastante barata aquí y allá. Ahí sí yo puedo utilizar, ¿verdad? El how cheap. O sea, como si me dice, I don't know, compré una camisa bien barata. Entonces ahí sí le digo, how, how cheap was it? Like, you know, tell me a price. Give me a, a, a money, an amount. Um, in that case, yes, it is possible. But if, uh, you know, somebody tells you like, oh, yeah, I got this, this new shirt. Then, for you to ask, it would be how expensive was it? O sea, lo más común es que se pregunte con how expensive, no how cheap. Porque como les digo, how cheap puede ser ofensivo en el sentido de que ustedes están de una vez dando la idea de que aquello que la persona les está mostrando es barato. Entonces, si le dicen, ¿qué tan barato te salió? De una vez entiende, ¿verdad? Ah, ¿quieres decir que es barata? Ah, ok, thank you. Entonces, yeah, it's better to go ahead and use how expensive than how cheap. All right, so um, now I want to get your ideas. Ahora quiero, quiero que ustedes me ayuden a contestar esto. Si ya tenemos o sea, las la preguntas, va bien bonito, bien galán. Okay, so yes. now, how about the answers? How far yes. is El Cerro Verde from, from Sonsonate? ¿Qué creen ustedes? How far is it? How far is Cerro Verde from Sonsonate? Mm -hmm. ¿Qué tan lejos está? It's about, it's about, um, two million kilometers, kilometers. How two many? Kilo oh, 2,000 kilometers. Mm -hmm. Mm -hmm. I think that's a little bit too much. <laughs> no, maybe yeah. 40, 40 kilometers. 40? Idea. Uh huh. Yeah. So, uh, let's do 70 kilometers. I don't know. I'm going to search it up right now. Let's see how far it is. Um, so, yeah. Sonsonate to El, P El Cerro Verde. Oh, it's very close. Yeah, it's actually very close. That's right. Um, let's see. Sonsonate to Cerro Verde. It's supposed to be around 27 miles. So, yeah, 27 miles is about 40 kilometers. Así que sí, sería alrededor de 40 kilometers. All right, so around 40 miles, about 40 kilometers. Great. How about how big is Ilopango Lake? ¿Qué tan grande es el lago de Ilopango? A ver. Who has an um, idea for this? It's 72 kilometers. It's about 17 or 70? Creo que 17. 17. Uh-huh, 17 square kilometers. Mm. Yeah, maybe that can work. Um, like that. 17 square kilometers. How about how high is El Pital Mount? In this case, I don't have an idea. How high is El Pital Mount? What do you guys think? ¿Qué tan grande, qué tan alto es El Pital? Mm 
it's about it's about what it's about mm, i don't know i'm gonna say two kilometers half uh so it's about two thousand two thousand kilometers high you think oh yes david Meter, me meters, meters oh meters oh okay so two kilometers uh-huh uh-huh david uh -huh. hey teacher i have a question and uh, will there be classes tomorrow Yes, 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 yes. We are going to have, you know, a replenishing. Oh, bueno, ya se acabó el tiempo ahora que lo menciona. Sí, este, mañana vamos a tener eh, una clase por la que se perdió el jueves, así que el jueves pasado, me refiero. Entonces, mm -hmm. sí, mañana tendríamos, ¿verdad?, esa, esa reposición. Eh, yo sé que algunos tienen diferentes horarios, entonces es entendible, ¿verdad?, si algunos tal vez no están presentes, pero todos aquellos que tengan la oportunidad, well, we're going to continue, you know, here. And uh, actually, tomorrow, we're going to be talking about making plans and about, um, you know, the future in, in English. So, yeah. For now, basically, all I have left to do is simply thank you guys and uh, thank you for your attention and great participation during this class. And uh, yeah, I hope you guys have an amazing rest of your night. And I also hope I'll see you tomorrow again. So bye-bye for now. Good night. And have good a good night, one. Bye. Okay, bye-bye.